Doctor Tal Minran, bienvenido otra vez a Teleantioquia, nos alegra volver a saludarlo, nuestra solidaridad nuevamente, no solo para usted y el pueblo de Israel, sino para todo lo que está ocurriendo en ese Oriente Medio. Buenos días, ¿cómo está? Buenas tardes allí en Israel. Eh, bueno, buenos días en Colombia, eh, qué bueno ver las fotos, las imágenes lindas de Medellín, eh, casi puedo oler el tinto en el estudio y me gustaría ahora también pasear, eh, tomar eh, un café en el parque de, de, de la hermosa Medellín. Ah. Entonces, eh, es muy bueno ver a ustedes eh, y tienes razón, la situación, la situación acá en Israel vuelve más y más duro y también en Gaza. Ya empiezan a sentir también el, eh, el dolor y el afecto del conflicto en Gaza. Eh, en los primeros días del conflicto, Israel estaba ocupada eh, en defensa, en defender el territorio, en defender las fronteras del, del país. Pero a partir de lunes, martes, empezaron a atacar eh, mucho más fuerte del aire en Gaza. Eh, y en el mismo tiempo, Gaza siguió eh, lanzar misiles. Eh, veo que están mostrando también eh, imágenes de, de misiles que cayeron en Israel. Eh, hay unos misiles que, que dañaron casas, hay unos misiles que, que mataron y heredieron eh, personas. Eh, pero eh, me siento obligado a decir, sí, eh, la población en Gaza en, en esta semana está empezando a sentir eh, la fuerza de los ataques eh, del ejército israelí eh, es muy triste para los, eh, para los civiles inocentes eh, que no hicieron nada, pero lo que está pasando en Gaza es que jamás ha construido una ciudad abajo la ciudad. Entonces, eh, los combatientes de Hamas, los, los comandantes de Hamas, todos están al sal salvo abajo la tierra y los que sufren son palestinos inocentes. Y por eso el ejército israelí está tratando de advertir todo el tiempo a la gente y decir eh, que tienen que mover de la parte norte de Gaza al parte sur, eh, porque los ataques se enfocan en esta parte en este momento. Eh, incluso está ese llamado puntual para que la población civil se desplace del norte al sur. Y en ese sentido, usted el lunes nos decía algo muy interesante, que usted está un poco como dividido, mitad ciudadano, israelí, pero mitad analista del terrorismo uh -huh. y del conflicto del mundo. ¿Usted cree que es previsible, de acuerdo con la explicación que nos está dando, de que los comandantes, los cuadros militares importantes de Hamas están eh, escondidos en, en, en esa ciudad, como la describe usted, que está por debajo de Gaza, que se dé en las próximas horas una invasión, una entrada terrestre del ejército de Israel para ir detrás de esos integrantes de Hamas? Uh -huh. Es, es muy probable que Israel va a entrar, eh, a empezar su incursión eh, físicamente con soldados eh, en la tierra, eh, pero yo pienso que Israel trata de posponerlo entre más que puede, primero de todo para que las fuerzas del aire van a seguir atacando y van a ayudar a los soldados que van a tener que entrar a Gaza a encontrar un lugar que es más fácil eh, entrar. Y además Israel tiene una decisión muy importante. Israel tiene que decidir si está atacando en Gaza o si está atacando en otro. Por ejemplo, en Líbano, o en Irán, o en Siria. Porque desde la última vez que hemos hablado, hemos descubierto acá mucha, muchas evidencias que muestran que Irán tenía parte en este ataque que parte activo, hasta que hay, eh, todavía no es eh, 100% eh, un hecho, pero ya empiezan reportes que en sábado en el ataque contra los pueblos israelíes participaron también gente de Irán. Y si es el caso, entonces Israel tiene una decisión muy dura para tomar, eh, si empezar con Gaza o si tal vez empezar en Líbano o en, eh, en Irán. Pero hay que decir que el ejército israelí mandó a un mensaje muy fuerte a las Naciones Unidas eh, a las, eh, pidiendo que la gente de Gaza va a mover del, del parte sur de, de Gaza eh, y por eso hay muchos que piensan que mañana, en la mañana, va a entrar el ejército israelí a Gaza 
eh, sería algo simbólico. Acá en el Medio Oriente, eh, para nosotros, los, los símbolos es algo muy importante. Entonces, el sábado a las seis y media de la mañana nos invadieron a nuestro país y, y hay chance, hay chance que el primer ministro israelí va a decidir, yo voy a hacer lo mismo en este sábado a las seis y media. Doctor Minram, ¿y qué pasaría en ese caso con los rehenes israelíes que Hamas mantiene allí? Eh, ¿Israel está pensando en, en algún método de diálogo de, o es imposible? Eso está totalmente descartado, pero sí preocupa esa situación de los rehenes en caso de una entrada uh -huh. a territorio ya frontal. Entonces, eh, en el tema de los rehenes también hemos descubierto muchas cosas y muy tristes. Eh, por ejemplo, hemos descubierto que habían casos de violación de mujeres eh, que en el fin mató, mató, mató las rehenes. Unas mujeres sufrieron violación y violación y violación hasta que herieron y la, la gente de Hamas no, no dio tratamiento medical y las mujeres sangraron hasta que murieron. Hemos escuchado historias que amarraron 40 niños juntos y los quemaron. Hemos escuchado eh, historias que deca decapitaron cabezas de niños. Entonces, eh, con estas historias, y parte de esas historias son filmadas, hay videos de eso, eh, uno no tiene mucha fe que los rehenes son a salvo. De, y la percepción del gobierno israelí es que muy proba, prob, prob, probablemente, perdón, que la mayoría de las rehenes mujeres ya no están, la mayoría de los rehenes niños y bebés ya no están, tampoco adultos, y jamás va, va a mantener unos eh, soldados y gente que, que es más eh, lógico o estratégico por, por el movimiento eh, cuidar para tratar y, y cambiarlos con, con eh, prisioneros eh, palestinos. Y el lugar que están cuidando los rehenes que viven es en, en la ciudad, abajo de la ciudad. Entonces son seguros. Lo, los rehenes israelíes protegen con su cuerpo los comandantes de Hamas. Y eso es un hecho que, están sabiendo, que, que, que sabemos acá. Entonces, el tema de los rehenes eh, es algo que nos choca muy duro en la parte más suave del estómago, pero en el mismo tiempo ya vamos realizando en Israel que no hay mucha chance que vamos a ver eh, muchos de, de ellos vivos y otra vez en su tierra. Doctor Minran, pues ya sabemos esa advertencia de la ONU que ha calificado que hoy se vive una tragedia, pero lo que puede pasar pues es un desastre. ¿Cuál es su visión de lo que puede pasar en los próximos días? ¿Hay alguna luz que nos dé sobre el cese a este conflicto eh, que se vive? Eh, en términos militares, eh, lo peor está adelante. Eh, porque las batallas más fuertes van a pasar cuando el ejército va a entrar eh, a Gaza. Eh, en el mismo tiempo, yo soy un, eh, un optimista y en mi opinión siempre hay luz en el fin eh, del túnel o siempre eh, llega la luz después de la hora más oscura, pero tenemos que llegar a la hora más oscura. No, no hemos llegado a la hora más oscura. La hora, la hora más oscura sería cuando Israel va a estar dentro de Gaza, cuando Israel va a luchar al mismo tiempo con Hezbollah, tal vez con Siria y tal vez con Irán. Y en ese sentido, eh, todavía hay, hay días oscuros y hay, hay muchos problemas que, que vienen, pero el fin, el fin optimista que tenemos es un fin a donde eh, la autoridad palestina que maneja Judea y Samaria, podría regresar a Gaza y podría tratar y manejar a, la, a Gaza. Porque en Judea y Samaria tenemos problemas, tenemos ataques de terror, pero en general vivimos nuestra vida y los palestinos viven su vida y tenemos unos acuerdos y cooperamos y tenemos relaciones mucho más normales que hemos tenido con Gaza. Y los problemas con Gaza siempre han empezado con Hamas, porque Hamas fue el gobierno de Gaza, fue como un mini estado. 
Entonces, sí hay fin positivo y sí hay luz, que en el día después que Israel va a terminar con, con, con Hamas, eh, sí, van a, eh, sí, sí la autoridad palestina va a entrar a Gaza, o si sí vamos a ver otro partido político, otra forma de asociación de los palestinos, que sea algo que, eh, que es más amigable para Israel. Porque en el fin todos quieren vivir en paz con sus vecinos. Todos quieren vivir su vida, todos quieren eh, que los niños van a crecer y van a, van a cumplir sus sueños. Todos que, que quieren salir a, a distraer, a tomar el café en el parque, a pasear en, los, eh, en las fiestas y, y, y disfrutar la vida. La vida es para vivir y todos lo entienden. Entonces, en este sentido, sí tenemos eh, esperanza que en el fin del todo, esta guerra va a traer la paz. Y hay un dicho en hebreo que siempre decimos, eh, a los soldados, eh, salimos a la guerra, pero por favor, cuando regresan, traen la paz. Sí. La guerra es para traer la paz. La guerra, la guerra nunca es para, para la guerra misma. Doctor Tal Minra, mucha gente, muchos analistas hablan que mucha casualidad eh, con la guerra del Yom Kippur, que fue exactamente hace 50 años, en un octubre de 1973. Pero el, hoy las condiciones siguen siendo muy distintas. Y distintas por varias razones. Todos saben que falta todavía, falta todavía la entrada terrestre. Eso va a ser ineludible, la entrada terrestre. Vemos por imágenes que los tanques están ahí, toda la gente que está llegando a diferentes lugares a cuartelarse en esa franja, en la frontera de Gaza, va a haber una entrada por tierra. Pero la diferencia entre el 73 y el 2023 es lo que está pasando en ciertas ciudades del mundo donde hay mucha simpatía por los palestinos. Hoy vemos imágenes en París de plazas llenas con la bandera palestina y en otros lugares del mundo quemando la bandera de Israel, generando un bloque importante de contraopinión frente a lo que viene pasando. ¿Cómo analizar eso? Porque claro, hoy arranca eso, políticamente eso es, a diferencia de hace 50 años, hay una gran simpatía en todo el mundo. En América Latina misma nunca antes se había visto yo tanta simpatía por los palestinos. ¿Cómo se en analiza? En Colombia, de hecho, claro. que no ha pasado a mayores, claro. han vandalizado ya esta semana en dos oportunidades la embajada de Israel en Bogotá. Claro, la embajada Pintas. de Israel tuvieron que reforzarla, el gobierno tuvo que reforzarla con ejército y policía frente a la embajada. ¿Cómo mirar esos fenómenos uh -huh. que en realidad van cambiando las realidades en todo el país en, y en todo el mundo con este tema? Uh -huh. Uh -huh. Eh, mira, uno no cambia su opinión en un día. Lo que ha pasado eh, en sábado debería cambiar la opinión de muchas personas, pero uno no cambia la opinión tan fácil. Sí. Y, y hay, hay muchos grupos políticos eh, y, hay, hay, y hay mucha gente que apoya eh, el pueblo palestino y el deseo del pueblo palestino a tener su eh, tierra y su estado y etcétera. Y, y yo también, yo, yo apoyo a todos los pueblos del mundo. Yo quiero que cada persona va a vivir en la misma libertad que yo tengo. Pero en el mismo tiempo, la libertad de uno termina a donde haces daño al otro. Eso también es la ley de soberanía. Un país puede disfrutar todo lo que tiene, sus recursos naturales, sus recursos humanos, puede hacer lo que quiere, hasta el punto que está haciendo daño a su vecino o a otros países. Y en este sentido, yo pienso que cada uno que va a entender lo que ha pasado en sábado eh, va a realizar que esta situación es distinta. En el mismo tiempo, eh, estamos viviendo en un mundo dividido. Eh, eh, tenemos división entre el Oriente y el Occidente, tenemos división entre Estados, entre Estados Unidos y Rusia, entre China y Europa. Hay diferentes opiniones, hay diferentes ideales, hay diferentes valores que, que cada pueblo quiere promocionar y, y es razonable. Y justo ayer tenía entrevista con, con una programa en Venezuela. Y pueden imaginar que la discusión fue mucho menos eh, amigable y que escuché mucho más acusaciones sobre lo que está haciendo el ejército israelí. Pero en mi opinión, yo quiero hablar con todos. Yo quiero hablar con Venezuela, yo quiero hablar con palestinos, yo quiero hablar con cada persona que puedo para mostrar que la, real, la realidad es compleja. Y tenemos que entender cada uno 
lo que es importante por uno, pero también el otro lado. Nadie tiene el monopolio de la inteligencia, nadie tiene la razón todo el tiempo y en todos los aspectos. Y tenemos que hablar con todos y tenemos que ser abiertos a comunicar con otros también, incluido y especialmente los que están contra de nosotros. Una realidad muy compleja, con muchos matices, con muchas variables, no es un asunto fácil de abordar, pero hoy es una crisis humanitaria en un punto clave del planeta. Doctor Tal Minran, gracias por acompañarnos, seguramente volveremos a hablar, volveremos a acudir a usted dependiendo de cómo avance toda esta situación. E invitado a esta mesa de trabajo, sabemos que usted nos visita habitualmente cuando esté por acá con toda la Al confianza café. para que venga y nos tomemos un café juntos y conversemos de estas realidades, no solo allí, sino del mundo. Gracias, doctor Minram. Perfecto, y voy a, voy a traer el café israelí para que conocen. Va, Hacemos, eh, vale. Intercambio. Que así <risa> sea. Muchas gracias.